নারী যখন মা তার সম্মান কত বেশি আগেই অগ্রিম পড়েন সুফার আয়াত হচ্ছে কোরআনে আল্লাহ তারা বলেছেন মায়ের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা যাবে না যদি আব্বা কিংবা মা কেউ বৃদ্ধ হয়ে যায় বাজে কথা বলা যাবে না বিরক্ত হয়ে উফ মা কত জ্বালাবার এটা বলা যাবে না আপনার ব্যবহারটা হবে সবচেয়ে মার্জিত ব্যবহার মায়ের সামনে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহুমা মায়ের সামনে বাবার সামনে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দেন আর যখন তারা মারা যায় মা যখন মারা যাবে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়বেন সবাই পড়েন রব্বির হাম হুমা মন খুলে মন খুলে পড়েন রব্বির হাম হুমা তুমি আমার আব্বা এবং মাকে রহম করো যেমন ভাবে তারা আমাকে রহম করেছে তখন যখন আমি ছোট্ট ছিলাম বেবি ছিলাম দুধ খেতাম কিচ্ছু বুঝতাম না আমার দাঁত ছিল না উঠে দাঁড়াতে পারতাম না বসতে পারতাম না তখন আমাদেরকে আব্বা আম্মার যত্ন করেছে এই জন্য আব্বা আম্মার জন্য মন খুলে দোয়া করার দরকারটা যুবক ভাইয়ের আছে না নাই তাহলে আমাদের সবাইকে নারীদের যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে প্রত্যেকটা অধিকারকে আদায় করার তৌফিক দান করব আমিন বললেন না কেন জোরে সুরের পর না আমিন তবে এবার যে কথাটা বলছি এটা যুবকদের জন্য এবং মা বোনদের জন্য খুবই দামি এবং এটা বলেই আমরা আজকে দোয়া করে বাসায় ফিরে যাব বলেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা যেটা শিখলাম আজকে নারীদের সম্মান হচ্ছে অনেক কম তাই না আমার চোখে চোখ রাখেন সবাই নারীর সম্মান অনেক কম তাই না বেশি তবে নারী যদি সম্মান রক্ষা করতে চায় আপনার বোন যদি সম্মান রক্ষা করতে চায় তাকে তিনটা স্টেপ মানতে হবে তিনটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে তবে নারীর সম্মানকে আকাশ চুম্বি করে দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আমি আমার বন্ধের কাছে হাম্বল রিকোয়েস্ট করছি আজকে আমার লেকচারটা অনেক দামি বন্ধের জন্য যেটা আমি কখনো দেই নাই এর আগে দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম যে আমি এত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি অনেক দামি কথা আজকে আমি বলার ট্রাই করছি আমি আমার বন্ধুকে বলছি আমার বোন সম্মানিত বোন যদি আপনি আপনার সম্মানকে রক্ষা করতে চান অল্পতে পটে যাওয়া যাবে না অনেক মেয়ে দেখবেন অল্পতেই পটে যায় একটা ছেলে খুবই স্মার্ট দেখতে সুন্দর একটু ইংলিশ বলে বাহ ইয়ার মেয়ে সাদি কেননা চাহতাম হয়ে গেল পটে গেল এটা কেমন কথা না প্রিয় বোন মনে রাখবেন পুরুষ বড় মারাত্মক জিনিস পুরুষ যেই নারীকে খুব সহজে পায় দুই পয়সা মূল্যায়ন করতে চায় না আর পৃথিবীর নিয়মটাই হচ্ছে এইটা মানুষ যেটা যত সহজে পেয়ে যায় মানুষ এটাকে তত বেশি সস্তা মনে করে এই জন্য আমার বন্ধুকে আমি হাম্বল রিকোয়েস্ট করছি সহজে পটে যাবেন না স্ট্রং পার্সোনালিটি মেনটেন করবেন যেই ছেলে আপনাকে প্রপোজ দিচ্ছেন ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই হিম ফার্স্ট ওয়েদার হি ইজ পারফেক্ট ওর নট জাস্টিফাই করবেন খালি সুন্দর চেহারা একটা আর ওয়ান ফাইভ আছে আর একটা আইফোন আছে আর পটে গেলেন তা হবে না আর আমাদের বন্ধুদেরকে এটা বোঝার তৌফিক দান করুন সকলেই পর না আমি নারী এবং এই তোমরা এদিকে দেখাও এই যে কালো ছেলেরা এদিকে তাকাও নারী এবং পুরুষের মাঝে বেসিক একটা পার্থক্য হচ্ছে এইটা যে নারীরা না বলতে পারে পুরুষে না বলতে পারে না আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি বোঝাবার জন্য মনে করেন রাস্তায় একটা মেয়ে হাঁটছে আপনার পছন্দ হয়েছে বিয়ের জন্য যে আপনি বিয়ে করবেন আপনার উদ্দেশ্য খুবই ভালো তো বলবেন কথাবার্তা মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর ব্যবহার আপনার তো যখন বলবেন যে আমি আই হ্যাভ ইউর নাম্বার প্লিজ নাম্বারটা পাওয়া যাবে মেয়ে দেখবেন সরাসরি বলবেন না পাওয়া যাবে না বাদ দেন নাম্বার দেওয়া যাবে না কিন্তু ছেলেকে ছেলেরা এত বেশি ডেঞ্জারাস 
যে ছেলেদের ক্লাসে একটা মেয়ে ক্লাস করছে যদি বলে ভাইয়া এটা কলম হবে কলম ওই স্বপ্ন দেখে যে এটাই মনে হয় আমার বউ হবে রে এত ওভার থিঙ্কিং আমরা ছেলেরা করি তো এটা হচ্ছে নারী এবং পুরুষের মধ্যে একটা পার্থক্য যে নারীরা না বলতে পারে পুরুষরা না বলতে পারে না এর জন্য মেয়েদেরকে বলছি বোনেরা যে স্ট্রং পার্সোনালিটি মেনটেন করতে চান সহজে পটে যাওয়া যাবে না আল্লাহ বন্ধুদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক কোনো আমি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টুটা হচ্ছে কোনো নারী যদি তার সম্মানকে রক্ষা করতে চায় এমন কোনো ছেলের পাল্লায় পড়া যাবে না যেই ছেলে নারীকে পছন্দ করে না তার শরীরকে পছন্দ করে তাকে বিয়ে করতে চায় না তাকে ভক্ষণ করতে চায় এমন নারী যদি কোনো পুরুষের পাল্লায় পড়ে তার জীবন শেষ তার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবে সামাজিক সম্মান নষ্ট হবে তার সতীত্ব বা ভার্জিনিটি নষ্ট হবে কথা ঠিক আছে না যুবক ভাইরা বলো এই এটা খুবই দামি জিনিস আমি বন্ধুকে বলব বোন দয়া করে মেহরবানি করে যেই ছেলে আপনার দেহর প্রতি আসক্ত সে আপনাকে ভক্ষণ করবে কিন্তু যখন আপনার তাকে সবচাইতে বেশি দরকার সে আপনার হাত ছেড়ে দেবে এই সব বন্ধুদেরকে আমি হাম্বল রিকোয়েস্ট করছি জীবন সঙ্গী চুজ করার ক্ষেত্রে ভেরি অ্যালার্ট ভেরি কেয়ারফুল আল্লাহ আমার বন্ধুদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন সকলে পড়া আমি নাম্বার লাস্ট পয়েন্ট নাম্বার থ্রি অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট পয়েন্ট সেটি হচ্ছেই কোনো নারী তার সম্মানকে রক্ষা করতে চায় ইউ মাস্ট বি এডুকেটেড আমার বোন আপনি শিক্ষিত হবেন যেই মানুষ শিক্ষিত না সমাজে তার কোনো দাম নেই এটা বাস্তবতা আপনি বিশ্বাস করুন আমাকে যে শিক্ষিত তার সম্মান আলাদা হতে পারে টাকা পয়সা কম কিন্তু তার সম্মান আছে যদি নারী শিক্ষিত হয় কি লাভ হবে একজন নারীর স্বামী মরতে পারে না বলেন পারে কি পারে না তার ডিভোর্স হতে পারে কি পারে না ডেফিনেটলি পারে যদি সে শিক্ষিত হয় তার সন্তান আছে সে তার হাল নিজ ধরতে পারবে সে কিছু করে খেতে পারবে সে ফ্রিলান্সিং করতে পারবে সে ডাক্তার ডাক্তারি করতে পারে সে যে কোনো সেবায় নিয়োজিত হতে পারে সেটা স্কুলের টিচার হতে পারে কলেজের টিচার হতে পারে সে তার যত্ন নিজে করতে পারবে তার কারো কাছে হাত পাততে হবে না কারো পা ধরতে হবে না নারীর জন্য শিক্ষিত হওয়া অনেক বড় দামি একটা জিনিস খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা তার সময়ে সবচাইতে বড় শিক্ষিত নারী ছিলেন সুমান আল্লাহ পড়ে স্বামী মারা গিয়েছে দুইজন কয়জন বাবাও মরে গিয়েছে নারী অসহায় কিন্তু খাদিজা এতটা শিক্ষিত ছিলেন লক্ষ কোটি টাকার বিজনেস উনি একা সামলেছেন সুমান আল্লাহ পড়লে না তাহলে বোঝেন একটা নারী কতটা শিক্ষিত হলে লাখ এবং কোটি টাকার একটা ব্যবসা সামলাতে পারে আল্লাহ আমাদের সকল নারীকে শিক্ষিত হওয়ার তৌফিক দান করুন সকলে পড়া আমিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে নারীর অধিকার আদায় করার তৌফিক দান করুন সকলে পড়া আমিন